உங்ககிட்ட ஒரு சாலிட் ஐடியா இருக்கா மேபி ஃப்ரீலான்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போற பிளான் இல்ல ஒரு சின்ன பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறீங்க இல்ல அட்லீஸ்ட் உங்க ஒர்க்கை டிஜிட்டலா காமிக்கணும்னு நினைக்கீங்க ஆனா அது எப்படி பண்றது வெப்சைட் எப்படி கிரியேட் பண்றது யூடியூப்ல போய் சுடை லேன் கோடிங் சுடை ஹையர் சம் ஒன் சுடை ஜஸ்ட் கிவ் அப் இந்த மாதிரி எல்லாம் தேடியும் ஸ்டில் கன்ஃபியூஷனா தான் இருப்பீங்கன்னு தெரியும் இது எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ற மாதிரி இந்த வீடியோல எப்படி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வெப்சைட் ஜஸ்ட் டென் மினிட்ஸ்ல அதுவும் ஹோஸ்டிங்கர் ஏ வெப்சைட் பில்டர் வச்சு கிரியேட் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் கோடிங் தெரிஞ்சுக்கணும்னு இல்லை டிசைன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும்னு இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் உங்கள் ஐடியா ஒரு ஸ்மார்ட் ஏஐ அதுவே எல்லாத்தையும் பண்ணிடும் நான் அல்த் ஆஃப் ஒன் செவன்டீன் பிளஸ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் டூ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் பிக் கம்பெனிஸ் வெப்சைட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிற மெத்தட் உங்கள் ஃபஸ்ட் வெப்சைட்டை எப்படி ஈஸியாக பில்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் ஹோஸ்டிங்கர் ஏஐ வெப்சைட் பில்டர் ஸோ ஹோஸ்டிங்கர் ஏ வெப்சைட் பில்டர்னா என்ன சிம்பிள் தான் இது ஒரு ஏ டூ நீங்கள் ஜஸ்ட் ஐ எம் ஸ்டார்டிங் ஏ கிளாத்திங் பிராண்ட் இல்லை நான் ஒரு டிசைனர் கோட் ஃபோலியோ வேணும் அப்படின்னு ப்ராம்ட் கொடுத்தாலே ஹோஸ்டிங்க ஏஐ ஃபுல்லாக வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணிடும் அதுவும் மினிட்ஸில் இது பிகினர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரீலான்சர்ஸ் இல்லை யாராவது அதிகமாக அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணாம ஆன்லைனில் ப்ரொஃபஷனலாக வெப்சைட்டை ஷோகேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அவங்களுக்கு இது ஒரு சூப்பரான ஆப்ஷன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் வெப்சைட்டை ஏஐ யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸில் கிரியேட் பண்ண முடியும் யூசிங் ஹோஸ்டிங்கர் ஏஐ வெப்சைட் பில்டர் நோ கோடிங் நோ டிசைன் நாலேஜ் just tell the ai what you need okay nama website hosting er ai website builder vechi nama create panna porom create pandradhukku munnadi and website la endha plan namalku suitable ah irukum appdin solittu first choose pannu idhila moonu plan available உங்களுக்கு முதல்லே டொமைன் நேம் இருக்கு ஒரே ஒரு வெப்சைட் தான் இருக்குதுன்னா இந்த பிளான் சூட்டபுளா இருக்கும் ஸ்டார்ட் அட் வெப்சைட் பில்டர் இல்ல எனக்கு டொமைன் நேம் இல்ல எனக்கு ரெண்டு மெயில் பாக்ஸ் வேணும் ஃப்ரீ டொமைனும் வேணும்னா நீங்க இந்த ப்ரீமியம் வெப்சைட் பில்டர் பிளானை சூஸ் பண்ணிக்கிங்க தேர்ட் பிளான் என்னன்னா பிஸ்னஸ் வெப்சைட் பில்டர் இதுல பிப்டி வெப்சைட்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால அப்லோட் பண்ண முடியும் பிளஸ் இ காமர்ஸ் சப்போர்ட் இருக்கு ஏ ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எல்லாமே கவர் ஆகும் ஏ டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் இமேஜ் ஜென்ரேட்டர் ஏ பிளாக் போஸ்ட் ஜென்ரேட்டர் ஏ ப்ராடக்ட் ஜென்ரேட்டர் ஏ லோகோ மேக்கர் அண்ட் ஏ எஸ்டன்ட் அது கூட நீங்க பிப்டி வெப்சைட்ஸையும் நம்ம உங்களுக்கு உங்க இமெயில் அட்ரஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்டை கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகும் இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் உங்களோட பில்டிங் அட்ரஸ் லாஸ்ட் நேம் உங்களோட ஃபோன் நம்பர் அட்ரஸ் டேட் சிட்டி ஜிப் கோடெல்லாம் கொடுத்துருக்கேங்க கம்பெனி டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேக்ஸ் அவாய்ட் ஆகும் கம்பெனி நேம் கொடுக்காட்டி டேக்ஸோடு சேர்த்து பில்லிங் வரும் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு பேமெண்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஹோஸ்டிங்கரோட டேஷ்போர்டுக்கு ரீடைரக்ட் ஆயிரும் இதில் வெப்சைட் செலக்ட் பண்ணி வெப்சைட் லிஸ்ட்னு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வாங்கின பிளான் இங்கேயே வந்துடும் இதில் வந்து ஆட் வெப்சைட்டுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு ஹோஸ்டிங்கர் ஏஐ வெப்சைட் பில்டர் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஏஐ வெப்சைட் பில்டருக்கு ரீடைரக்ட் ஆகும் இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு உங்களோட பிசினஸ் நேமோ பிசினஸோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வெப்சைட் கிரியேட் ஆகும் ஆர் நீங்க ப்ரீமியர் டெம்ப்ளேட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியர் டெம்ப்ளேட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பாப்புலர் டெம்ப்ளேட்ஸ் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு எந்த கேட்டகரி உங்கள் பிஸ்னஸ் எந்த கேட்டகரி கீழே வருதோ அதை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான டெம்ப்ளேட்ஸ் வரும் நீங்கள் டேரெக்டாக அதுவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஏஐ வெப்சைட் பில்டரே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது ஏஐ வெப்சைட் பில்டர் ஓகே இப்போ நான் இந்த பிராண்ட் நேமோ டிஸ்கிரிப்ஷனும் முதல்லையே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ அதை யூஸ் பண்ணி நான் இங்கே கிரியேட் பண்ண போகிற வெப்சைட்டை பிராண்ட் நேம் கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு அந்த பிஸ்னஸோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தாச்சு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு சர்வீஸ் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக கொடுத்துருக்கேன் ப்ளூ காலர் சர்வீஸ் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக ஓகே அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணலாம் கிரியேட்டிவ் வெப்சைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹோஸ்டிங்க ஏஐ வெப்சைட் பில்டரு உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணிடுச்சு இதுலேயே எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அதுலேயே போட்டுவோம் கண்டென்ட்டும் சேர்ந்து உங்களுக்கு கிரியேட் ஆயிரும் நீங்கள் என்ன பிஸ்னஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கண்டென்ட்டும் இங்கே பிளேஸ் ஆயிரும் இதில் நீங்கள் இந்த இடத்துல கலர் கோட் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ இந்த கலரை சூஸ் பண்ணுறேன
பொதுவாக எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே வரும் நீங்கள் ஃபாண்ட் மாற்றுறதானாலும் மாற்றலாம் சைஸ் மாற்றுறதானாலும் மாற்றலாம் இப்போ போல்டு வேணுனாலும் போல்டு கொடுத்துக்கலாம் செகண்ட் வந்து இது பேராகிராஃப் டெக்ஸ்ட் சப்கேட்டிங் டெக்ஸ்ட் இதில் நீங்கள் சைஸஸ் மாற்றுறதானாலும் மாற்றலாம் டெக்ஸ்ட் அப்டேட் பண்ணுறதுனால இங்கே அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் லிங்க் லிங்க் எப்படி அப்டேட் பண்ணுறதுனா அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் பட்டனுங்கிறது கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் எந்த பேஜுக்கு போகணுங்கிற வெப்சைட் அதிரஸும் கொடுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் கிரியேட் பண்ண பேஜ் ஆனாலும் சரி இப்போ நான் காண்டாக்ட் பேஜுக்கு இந்த லிங்கை கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ ஹோம் பேஜில் இருக்கிற எல்லா எடிட்டும் அதே மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் இமேஜ் சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்க இந்த இமேஜ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுனா எடிட் இமேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ் இமேஜ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் உங்ககிட்ட அந்த இமேஜ் இருந்துச்சுன்னா அப்லோட் ஃபைல்ஸ் வரியாக கொடுத்தீங்கன்னா அப்லோட் ஆயிரும் ஆ ஃப்ரீ இமேஜஸில் நீங்கள் கொடுத்தாலும் ஓகே ஃப்ரீ இமேஜஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி ஈஸியாக உங்களோட என்ன கீவேர்ட் வேணுமோ அந்த கீவேர்ட் நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா அது ரிலேட்டடான எல்லா இமேஜஸும் இங்கே வரும் அதில் அதுலேருந்தும் கூட நீங்கள் இமேஜை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணி இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போ இமேஜ் எடிட் பண்ணுறதுல தெரிஞ்சிருச்சு டெக்ஸ்ட் எடிட் பண்ணுறது தெரிஞ்சிருச்சு லிங்க் எடிட் பண்ணுறது தெரிஞ்சிருச்சு இதே ஃபங்க்ஷனாலிட்டி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எல்லா பேஜஸையும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் பேஜஸ் வந்து இங்கே இருக்கு பேஜஸ் லிஸ்ட் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் நியூ பேஜ் வேணாலும் ஆட் பேஜ் யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் பேஜ் வேணும்னா ப்ராஜெக்ட் பேஜ் செலக்ட் பண்ணிட்டு ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா பேஜ் கிரியேட் ஆயிரும் நீங்க அந்த பர்சன் கூட சேஞ்ச் ஆயிரும் உங்களோட பேஜ் லிஸ்ட் மெனுலயும் ஆட் ஆயிரும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேஜஸையும் நீங்க செலக்ட் பண்ணி உங்க கண்டென்ட்ஸ் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் உங்க ஹெட்டிங் கண்டென்ட் உங்க வெப்சைட் கண்டென்ட் பிளஸ் உங்க சைட்டோட இமேஜஸையும் இங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ளூ கலர் ஹைலைட்டுக்கு மேல ஒரு பாக்ஸ் வரும் எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்ப நீங்க ஒரு நியூ செக்ஷன்ஸ் ஆட் பண்றதானா இங்க ஒரு எலிமெண்ட் செக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதுல உங்களுக்கு தேவையான என்ன ஆப்ஷன்ஸ் வேணாலும் இங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் வீடியோ ஆட் பண்றேன் இந்த வீடியோ ஆட் பண்ணீங்கன்னா கிளிக் பண்ணி ஓவர் பண்ணீங்கன்னா உங்க கிரிட் தெரியும் கிரிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க உங்க வீடியோவை அலைன் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் வீடியோ இன்சர்ட் பண்ணிருக்கேன் இந்த வீடியோக்கும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வேணும்னாலும் இங்க நீங்க டிராக் பண்ணீங்கன்னா செக்ஷன் ஹைட் அட்ஜஸ்ட் ஆயிரும் இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா கிரிட் ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க கரெக்டா ஈவனா அந்த ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் ஆகுதான்னு கூட செக் பண்ணி நீங்க பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் தட்ஸ் ஆல் இப்ப இந்த எடிட் வீடியோ செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்க யூடியூப் வீடியோட லிங்க் வந்து இங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட் ஆயிரும் இப்போ எனக்கு இந்த ரெண்டு சர்வீஸ் தான் இருக்குது எனக்கு இன்னி நாலு சர்வீஸ் வேணுனாலும் இந்த செக்ஷன் செலக்ட் பண்ணி டூப்ளிகேட் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் டூப்ளிகேட் ஆயிரும் இதை டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸை இங்கே செலக்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேலேயும் செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அதுலேயே ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதானா ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இதோட ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இதை மல்டிப்பிளாக செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் மேலே மூவ் பண்ணால் அட்ஜஸ்ட் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு செக்ஷன்ஸோட ஹைட்டையும் நீங்கள் இதை ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா ஹைட் அட்ஜஸ்ட் ஆயிரும் அட்ஜஸ்ட் ஆன பின்னாடி உங்களோட டெக்ஸ்ட் எல்லாம் இங்கே எடிட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா காண்டாக்ட் ஃபார்ம் இந்த காண்டாக்ட் ஃபார்மில் தான் உங்கள் கிளைண்ட் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி காண்டாக்ட் பண்ணும்போது அந்த காண்டாக்ட் ஃபார்ம் டீடெயில்ஸ் வந்து யாருக்கு வரணுங்கிறது இங்க நீங்க செட் பண்ண முடியும் எடிட் ஃபார்ம் செல்லுக்கு செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இமெயில் வந்து நீங்க எந்த இமெயில் ஐடி கொடுக்குறீங்களோ அந்த இமெயில் ஐடிக்கு இந்த ஃபார்ம் சப்மிஷன் டேட்டா உங்களுக்கு வந்துடும் அது இல்லாம இதுல வியூ சப்மிஷன் லிஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணி கூட நீங்க முடிச்ச ஃபார்ம்ஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணி பாத்துக்கலாம் தட்ஸ் ஆர் அவ்வளவுதான் காண்டாக்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கிற காண்டாக்ட் அட்ரஸ் எல்லாம் அப்டேட் பண்ணிக்கிங்க அப்டேட் பண்ணிட்டு உங்க பிசினஸோட அட்ரஸ் இங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மேப் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆயிரும் ஓகே எல்லா டீடைல்ஸும் அப்டேட் பண்ணிட்டீங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா ரிவ்யூ மொபைல்ல உங்க வெப்சைட் எப்படி இருக்குங்கிறது பார்க்க போறோம் மொபைல்ல எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா டெஸ்க்டாப்ல எல்லா பேஜஸும் கரெக்டா இருக்கா ஒவ்வொரு பேஜஸா நீங்க செலக்ட் பண்ணி மொபைல் வியூ பார்க்கணும் மொபைல் வியூல ஏதாச்சும் இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா அந்த மொபைல் வியூலயே நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இப்ப நம்ம டெஸ்க்டாப்லயும் மொபைல்லயும் எல்லா பேஜஸையும் நம்ம செக் பண்ணியாச்சு எல்லா கண்டென்ட் அப்டேட் பண்ணியாச்சு இமேஜஸ் எல்லாம் அப்டேட் பண்ணியாச்சு இப்ப நம்ம சைட்டை லைவ் பண்ண போறோம் கோல் லைவ்ங்கிற ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்க வெப்சைட் லைவ் ஆயிரும் எந்த டொமைன்ல நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணீங்கன்னா